Efendim cümleten hayırlı akşamlar. Kahvemizi de aldık. Bugün ne yapacağız? Akşam üzeri elime ulaşan Redmi Note 10 Pro kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Şunu da çevireyim böyle reklam olmasın. Efendim kutumuz bu. Görüldüğü üzere oldukça ağır, büyük bir kutu. Evet netledi. Arkasında ne var? Ne yazıyor burada? Bir şeyler yazıyor. Evet. Çalmış alalım şöyle. Şöyle kenarından bir cırtlayalım bunu. Haydi bismillah. Hani herkes diyor ya. Efendim şöyle açılıyor, böyle açılıyor. Yo, plastik daha açılıyor işte. Herhangi bir cırt mırt sesi de gelmiyor. Emaneti de şöyle bırakalım. Hop. Evet. Plastiğimiz çıktı. Dırın. Bir yudum kahve. Kutunun kalitesi güzel, fena değil. Elimizdeki cihaz Redmi Note 10 Pro Glacier Blue 8 GB RAM, 128 GB ROM. Evet. Geliyor yavrucumuz. Gelmedi. Neymiş buradaki? Böyle bir kutu karşılıyor bizi. Kutunun içerisinde züptürgeci burada kılıf kılıfı bırakalım bakalım. Bir kağıtlar neyin nesi? Çince, Arapça İngilizce anlamadığım stiller. Böyle bir kılıf karşılıyor bizi. Şöyle altında gördüğünüz gibi Kapakçığı var. Oldukça kaliteli. Hmm. Helal olsun. Yani silikon kılıf. İçerisi bir hafiften tırtıldı. Şimdi bir kenara koyalım. Evet. Cihazımız burada. Cihazımızın rengi. Yani beyaz, mavi, açık mavi gibi. Ne diyor? 108 megapiksel. Quad kamera, 128 Hz amulet ekran. Snapdragon, fast charging. Açalım mı? Evet. Yani cihaz... Oldukça ağır bir cihaz. Şurayı kapatıyor herkes. Biz de kapatalım. Ya da dur sökelim. O lazım değil. Wow. Rengi inanılmaz. Benim en çok merak ettiğim husus. Kameraların buradan çıkıntıları oluyor. Misal iPhone'da var. Arkadaş o çıkıntıların kenarları böyle pisleniyor, tozlanıyor. İğne ucuyla temizlediğin zaman da çiziliyor. Şuraya bakın ya dümdüz yapmış adam. Temizlemesi de kolay. Yani niye böyle basit işler yapmışsınız? Her zaman zorluyorsunuz. Telefonun kenarları kavisli. Daha önce hiç kavisli telefon kullanmadım. Yani elde nasıl duracak? Kayacak mı? Edecek mi? Neyse. Bunu da koyalım şöyle bir kenara. Kutuda başka ne çıkıyor? Wow. Bir tane şarj adaptörümüz var. Ne diyor bu? Burası biraz karanlık. Pek seçemiyorum. Neyse işte. Şarj adaptörü. Böyle bir tane USB kablomuz geliyor. Fena değil. Kablo kalın. Açık hızlı şarja dayanıklı olması için. Arkadaşlar böyle bir şey işte. Ama makineyi sevdim. Makine güzel. 
Kullandıkça artık bakacağız. İnşallah memnun kalırız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takip etmenize de gerek yok. Beğenmenize de gerek yok. Ben kendi kendime çektim. Böyle bir anı olsun diye paylaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.